অনারব থেকে ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী কোন বিষয়বস্তু না বরং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হুজুর কারীম রাহুল রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন ইউআল্লিমুল হিকমা ওয়া ইউযাক্কিহিম তাদেরকে হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এই ইউযাক্কিটাকে তাসকিয়া থেকে এসেছে তাসকিয়ার অপর নাম হচ্ছে তাসফিয়া বা সুফিবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহকে যে প্রেরণ করেছেন এই প্রেরণ করার কয়েকটা হিকমতের মধ্যে উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য এটাও যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উম্মতের সংশোধন করবেন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন তাদেরকে সুফিবাদে দীক্ষিত করবেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাই সুফিবাদ এটা নতুন কোন বিষয় না এটা কোরআন কারীমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটার কথা বলেছেন হাদিস শরীফ এসেছে মুসলিম শরীফের হাদিসে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহর দরবারে মানব সুরত এসেছে এসে জিজ্ঞেস করেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলেন আমাকে শিক্ষা দিন ইসলাম কি আমাকে শিক্ষা দিন ঈমান কি আমাকে শিক্ষা দিন ইহসান কি ইসলাম ঈমান এবং ইহসান এই জিনিসগুলো কি এগুলো শিক্ষা দেওয়ার কথা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন ঈমান কি সংজ্ঞা দিয়েছেন বিশ্বাসের নাম ঈমান ইসলামের নাম ইসলাম কি শিক্ষা দিয়েছেন আমল করা নামাজ আল্লাহ হাজ্জাকাত আর ইহসানের কথা শিক্ষা দিয়েছেন আম তাবুদুল্লাহ কাআন্নাকা তারাহু ফা ইন লাম তাকুন তারাহ ফা ইন্নাহু ইয়ারাক ইহসান কাকে বলে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিবরাইল সাল্লাম প্রশ্ন করেছেন उन्नीत ना जो तुम ना देखो शब्दिकता बंदी सारा दिलेटुकृदय मध्य ध्यान आल्लाबुल आलमीन के देखते যদি এতটুকু ধ্যান না হয় যে আল্লাহকে দেখতে না পাচ্ছ তাহলে কমপক্ষে তোমার হৃদয়ে যেন এতটুকু বসে যায় যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন কোন প্রধানমন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এর সামনে যখন আপনি বসে তখন আপনার অ্যাটেনশনটা মনোযোগটা কতটুকু নির্মল থাকে কতটুকু গভীর থাকে অন্য কোথাও মনোযোগ যায় না ঠিক কিনা বলেন শিক্ষকের সামনে যখন ছাত্ররা বসে তখন ছাত্ররা যদি শিক্ষকের দিকে মনোযোগী না হয়ে অন্য দিকে মনোযোগী হয় তাহলে শিক্ষক ছাত্রের প্রতি কি ভালো ধারণা রাখবে না খারাপ ধারণা রাখবে কথা বলেন ভালো ধারণা রাখবে না খারাপ ধারণা রাখবে ব্যক্তি যদি শিক্ষকের প্রিয় হবে না অপ্রিয় হবে অনুরোধ যখন তুমি রব্বে ইজ্জতের দরবারে বসে যাও আল্লাহর এবারতের জন্য যখন তুমি দাঁড়িয়ে যাও তখন তোমার ধ্যান তোমার উদ্দেশ্য তোমার চিন্তা শুধু একমাত্র আল্লাহর প্রতি রাখতে হবে অন্য কোথাও যেন তোমার ধ্যান না যায় অন্যদিকে যেন তোমার চিন্তা শক্তি টান না করে এটাই হচ্ছে তার সাউফের শিক্ষা এটাই হচ্ছে তরিকদের শিক্ষা কথাকে আমরা বুঝতে পেরেছি তরিকদ জিনিসটা কি অনেকে আমরা মনে করি শরীয় এবং তরিকত দুইটা আলাদা জিনিস 
শরীয়ত হচ্ছে নামাজ রোজা করতে হবে আর তরিকত করলে পীরি মুরিদি করলে পীরের মুরিদ হইলে নামাজ রোজা লাগবে না সবকিছু বাদ দিয়ে দিলেও চলবে পীরের মুরিদ হয়ে গেছে শরীয়ত আর তরিকতকে ভিন্ন বিষয় হিসেবে অনেকে ব্যাখ্যা করে এরা হচ্ছে গুমরা পদ্রস্ত কখনোই শরীয়ত থেকে তরিকত আলাদা করা যাবে না পরম শরীয়ত হচ্ছে মূল জিনিস শরীয়ত অস্বীকার করা কুফুরি আর তরিকত অস্বীকার করা হচ্ছে ফাঁসে কি শরীয়ত এবং তরিকত দুটা আলাদা জিনিস নয় এক জিনিস একটা আর একটা পরিপূরক শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি নামাজের মুসলমায় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াও আর তরিকতের কাজ হচ্ছে তোমার চেহারা যেমনি ভাবে তুমি কেবলার দিকে করেছ তোমার অন্তর্গ তুমি রব্বে ইজ্জতের দিকে ফিরিয়ে নাও বলেছো কাদের শরীয়ত আর তরিকত আলাদা কোনো জিনিস তরিকতের জিনিস কি এই যে পীরের ভুড়ি ধুইলে পীরের দরবারে গিয়ে গান বাজনা করতে হবে এটা কি তরিকতের শিক্ষা এটা তরিকতের শিক্ষা না তরিকতের শিক্ষা এটা নয় যে গাঁজা খেতে হবে তরিকতের শিক্ষা এটা নয় নামাজ রোজা ছেড়ে দিতে হবে মেয়ে ছেড়ে পর্দা পোষিতা ছেড়ে দিতে হবে এটা তাসাউফ তরিকতের শিক্ষা না তরিকতের শিক্ষা তাসাউফের শিক্ষা হচ্ছে শরীয়তকে মজবুত করা শরীয়তকে দৃঢ় করা শরীয়তের হুকুম হচ্ছে বাহ্যিক দিক যেমনি ভাবে তুমি সবকিছু ছেড়ে নিয়ে দুনিয়ার রব্বে ইজ্জতের দিকে কাবাতুল্লার দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে নিয়েছ তরিকতের কাজ হচ্ছে এই চেহারাকে যেমনি কাবার দিকে ফিরেছ তোমার কলবকে তোমার হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নাও যখন তোমার ভিতরে এই জিনিসটা উপলব্ধি হবে যখন এই ব্যাপারটা তুমি ধারণ করতে পারবে হৃদয়ে তখনই মনে করবে তুমি প্রকৃত অর্থে সুখী হয়েছ তখনই তুমি মনে করবে যে প্রকৃত অর্থে তুমি তরিকত তা সৌফের জগতে প্রবেশ করেছ এটার নাম হচ্ছে তরিকত এই তরিকতের দরকার আছে কি না তিনি দরকার আছে কি না গ্রহণ করা জরুরি ঠিক কিনা জরুরি বলেন এটা আমাদের কথা নয় আপনি যদি সাহাবাইকাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা যুগের প্রত্যেকটা বুজুর্গ ব্যক্তি আহারে হককে দেখেন প্রত্যেকের মাঝেই পাবেন তারা সাহেখের পরিধ হয়েছে সাহাবে কেরামগণ হদ রসুল্লাহামের পবিত্র দস্তে আদ্দাসে জাহির ভাবে হাত দিয়ে বায়াত হয়েছে ইয়ারসুল্লাহ যারা আপনার কাছে বায়াত হয়েছে মুড়ি হয়েছে তারা যেন আমি রব্বে ইজ্জতের কাছে মুড়ি হয়েছে যাদের হাত আপনার হাতে দিয়েছে তারা যেন আপনার হাতে নয় বরং আমি আল্লাহর হাতে দিয়েছে জোরে বলেন পরবর্তীতে তাবিগুন সাহাবাই কেরামগুলোর হাতে বায়াত হয়েছে তাবে তাবিগুন তাবিগুনের হাতে বায়াত হয়েছে এমনি হবে সেই চেইনটা রাসুল্লাহর যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত চালু আছে জারি আছে বলেন সোহাব তাহলে পিনে মুড়ি দিকে অস্বীকার করা যাবে অস্বীকার করলে কোরআন অস্বীকার করতে হবে ঠিক কেন জোরে বলেন তোমরা মুসলমান হয়েছ ইমানদার মমিন হয়েছ এখন তোমাদের দ্বিতীয় কাজ অত্যাকুল্লাহ আল্লাহর ভয় তোমার হৃদয় স্থান করে দাও তুমি নামাজ রোজা করো হল জাকাত আদায় করো যাবতীয় ফরজ আদায় করো ওয়াজিব আদায় করো সন্নত আদায় করো হারাম থেকে তুমি নিজেকে হেফাজত করো এটার নাম তাক আর তোমার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে তুমি আকিদা সই করলে তুমি আমল ঠিক করলে এখন তোমার তৃতীয় কাজ হচ্ছে তুমি আল্লাহতে পৌঁছার জন্য তোমার মর্যাদা মাকামকে উচ্চ স্থানে নেয়ার জন্যে আল্লাহর আকার আল্লাহ অর্জন করার জন্য তুমি অক্তা বইলে হিল বসিলা একটা ওসিলা তালাশ করো একটা মাধ্যম অবলম্বন করো আর সেই ওসিলা হচ্ছে সাহেখে কামেল গঞ্জরে বলেন তিনি এত বড় অলি আল্লাহ ছিলেন এত বড় মুস্তাহিদ ছিলেন ফকি ছিলেন যাকে সিরাজ উন্মত বলা হয় 
যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথ করেছেন যদি দ্বীনের কোন ইলম সুরাইয়া নামক তারকার মধ্যে পৌঁছে যায় দ্বীনের জ্ঞান সেইখান থেকে পারস্যের একজন আমার উম্মত চিনিয়ে নিয়ে আসবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তিনি হচ্ছেন ইমাম আজমা আল তিনি নিজে বলেন লাউলা কা সুলতান লা হারাকা নুরমা যদি দুই বছর আমার পীরের خدمت অতিবাহিত না করতাম তাহলে আমি ইমাম আজম আবু হানিফা ধ্বংস হয়ে যেতাম আর পীরের দরকার আছে কিনা বলেন আছে আমরা কি ইমাম আজম হচ্ছে বড় না ওনাদের পায়ের ধুলার সমতুল্য না আমরা তাদের জন্য যদি পীরের দরকার হয় আমাদের জন্য দরকার আছে না নাই আছে কি বলে আছে না নাই আছে এইভাবে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মালিকি মাযহাবে ইমাম তিনিও বলেন মান তাফাক্কাহা ওয়া লাম ইয়াতাসাফফ ফাকাল তাফাসসাফা যে ব্যক্তি শুধু শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করলো আলমে ফিক্ক অর্জন করলো পালাম ইয়াতাসাফফ কিন্তু তাসাউফ অর্জন করলো না তরিকত জগতে প্রবেশ করলো না শিখলো না ফাকাল তাফাসসাকা সে ফাসিক হয়ে গেল কি হয়ে গেল ফাসিক ফাসিক ওয়ামান তাসাউফ ওয়ালাম ইয়াতাফাক্কা ফাকাত তাজান্দাকা আর যে ব্যক্তি শুধু তাসাউফ শিখল শুধু তরিকতের চর্চা করলো শরীয়ত যার মধ্যে নাই শুধু তরিকতের দোহাই দেয় তরিকতের কথা বলে কিন্তু শরীয়ত যার মধ্যে নাই ফাকাত তাজান্দাকা সে যেন जिंदिक হয়ে গেল নাউজুবিল্লাহ বলে সুবহানাল্লাহ আমান জামা বাইনাহুমা ফাকাত তাহাক্কাকা আর যে ব্যক্তির মধ্যে শরীয়ত এবং তরিকত দুটেই আছে এলমে ফিক এলমে তাসাউফ দুটেই যার মধ্যে আছে সে হচ্ছে তাহাক্কাকা সেই সঠিক কাজ করেছে সেই পূর্ণতায় পৌঁছেছে সেই প্রকৃত অর্থে কামিল ইমানদার হয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমাদের কি শরীয়ত লাগবে তরিকত লাগবে একটা কেও বাদ দেওয়া যাবে না একটা কে ছেড়ে আরেকটা অপূর্ণ কোনটা কি বাদ দেওয়া যাবে হযরত ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেছেন হাবিবা ইলাইয়া মিন দুনিয়া সালাত আমি ইমাম শাফি এর নিকট তিনটা জিনিস তোমাদের দুনিয়া থেকে উত্তম আমি ভালোবাসি তিনটা জিনিস কে আমি ইমাম শাফি এর কাছে প্রিয় করা হয়েছে তার কুত তাকাল্লুফ এই পার্থিব जिंदगीর আরামেশ তরক করাকে আমি ইমাম শাফি এর জন্য প্রিয় করা হয়েছে ওয়া আশরাতু খালকে বিতালাতুফ আমি যখন আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রাখি সাক্ষাৎ করি আল্লাহর কোন বান্দার সাথে সৃষ্টির সাথে তাদের প্রতি আমি ইহসান করি সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা কে দয়া করব সহকে আমি ইমাম শাফির জন্য আল্লাহ প্রিয় করে দিয়েছেন আল ইক্তিদা বি তারিকাতে আল তাসাউফ আর তৃতীয় যে জিনিসটা আমি ইমাম শাফির জন্য প্রিয় করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আহল তাসাউফ পীর মাশায়েখ খাঁটি পীর মাশায়েখ সহি পীর মাশায়েখদের ইক্তিদা করা কে আমি ইমাম শাফির জন্য প্রিয় করা হয়েছে বলেন সুবহানাল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি জীবনের প্রথম যুগে তাসাউফ বিরোধী ছিলেন হাম্বলি মাযহাবের ইমাম তিনি জীবনের প্রথম যুগে কি ছিলেন তাসিয়ত তরিকত বিরোধী ছিলেন তাসাউফ বিরোধী ছিলেন সুফিদের বিপক্ষে বলতেন ওনার সন্তানকে প্রথম দিকে তিনি নসিহত করেছেন হে আমার সন্তান ইয়াকুম মাজালিসিতা হাউলা ইল্লা দিনা সাম্মান ফুসা হুম সুফিয়া হে আমার সন্তান যারা নিজেদেরকে সুফি হিসেবে পরিচয় দেয় তুমি তাদের মজলিস থেকে দূরে থাকো প্রথম দিকে তিনি তরিকতের বিরোধী ছিলেন হাম্বলি মাযহাবের ইমাম তারপরে কি হয়েছে ফা ইন্নাহুম রুবামা কানা আহাদুহুম জাহালান বি আহকামে দীনিহি তিনি মনে করতেন যারা সুফি হয় তরিকতপন্থী হয় পিরিমুরিনি যারা করে তারা গিয়ে দ্বীনের জ্ঞান থেকে মূর্খ ফালাম্মা সাহাবা আবা হামজা আল বাগদাদি আ সুফি কিন্তু পরবর্তীতে যখন তিনি তার শেখ আবু হামজা আল বাগদাদি আ সুফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে পরিচয় লাভ করলেন তার সাক্ষাৎ পেলেন এবং আরিফা আহওয়াল কাউমে সঠিক ভাবে সুফিদের নিয়ম কানুনগুলো জানলেন জানার পরে তিনি তার সন্তানকে বললেন ইয়া কুল্লি বালাদিহি হে আমার সন্তান ইয়া বালাদি আলাইকা বি মাজালিসিত বি মাজালিসাতি হাউলাইল কাউম 
আমার সন্তান আগে তোমাকে আমি এই সুফিদের মধ্যে এসে যেতে নিষেধ করেছি পিরি মুরিদের কাছে যেতে নিষেধ করেছি আগে
गोपन रखी मानस अज्ञतार कारण तरिकत सम्पर्क ना जानार कारण मानस दान कर मुस्लिम मुसलमान मध्य मुसलिम लोक सर्वसाधारण सकल धारण करते सक्षम नाजाना मुस्लिम व्यक्तिगण मुस्लिम शासक गण ताफे ढेले भाण्डार <laughs> ठीक मारे 
जीवन शुने गवेषणा करते लक्ष लक्ष मुखस्त तर्जमा शब्द बब्द बैर हो हाँ। जन कर शरियत नई 
আর হযরত ওমর সুবহানাল্লাহ আল্লাহর প্রেমে বিলীন হয়ে ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে তারপরে সে বলেছে আনার হাল যার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার কথাকে শিরিক সাব্যস্ত করেন নাই তার কথার মধ্যে কোনো শিরিক নাই বলেন সুবহানাল্লাহ যারা আজকে সহি হাদিস আর কোরআনের কথা বলে তাসাউফ তরিকতকে এই সুবিবাদ কর স্বীকার করতে চায় তা প্রয়োজনে নোট করে নিতে পারে কোরআন শরীফের মধ্যে আসছে সূরা কাসাস এর 30 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করছেন কার ঘটনা মূসা আলাইহিস হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওহি ইলাহি তাওরাত কিতাবের জন্য আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য দূর পার্বতে যখন তিনি যান সেই ঘটনাটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন কারিমে বর্ণনা করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফালাম্মা আতাহা নুদিয়া মিন শাতিল ওয়াদিল আইমান ফিল বুকাতিল মুবারাকাতি মিনাস শাজারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন দূর পাহাড়ের নিকট গেলেন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য একটা গাছকে দেখলেন গাছ থেকে নুরের ঝলক একটা গাছ থেকে নূর চমকাচ্ছে এই গাছটাকে দেখে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই পাহাড়ের পাদদেশে গাছটার উদ্দেশ্যে যখন যাচ্ছেন তখন ফালামা আতাহা নুদিয়া মিন শাতিল ওয়াদিল আইমান ফিল বুকাতিল মুবারাকিন কাতিমনা সাজারা এই গাছ থেকে একটা আওয়াজ আসলো আইয়া মূসা হে মূসা আওয়াজ করতে থেকে গাছ আসছে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন দূর পর্বতে গিয়েছেন দূর পর্বতে একটা গাছ দেখতে পেলেন দূর পাহাড়ের মধ্যে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম গেলেন একটা গাছ দেখতে পেলেন গাছটার মধ্যে আল্লাহর নূরের ঝলক চমকাচ্ছে उठल কোরআন শরীফ বর্ণনা করছে কোরআন সূরা কাসাস আয়াত নাম্বার 30 30 গাছ থেকে আওয়াজ আসলো গাছ মূসা আলাইহিস সালাম কে ডাক দিয়ে বলল হে মূসা ইন্নি আনাল্লাহু রাব্বুল আলামিন হে মূসা শুনে রাখো আমি হচ্ছে রাব্বুল আলামিন ইন্নি আমি আনাল্লাহ আমি হচ্ছে আল্লাহ গাছ থেকে আওয়াজ আসলো গাছ কথা বলে উঠলো কোরআন সাক্ষরে কথাটা কি খেয়াল করছেন জি আল্লাহ নিজে বলতেছেন না গাছ বলতেছে এই কথাটা কোথায় কোরআনে সূরা কাসাস 30 নম্বর আয়াত মিনা সাজারা গাছ থেকে আওয়াজ আসলো হে মূসা ইন্নি আনাল্লাহ আমি হচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমি আল্লাহ হচ্ছি সমস্ত আলামিনের রব জনাব আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার এই কথার দ্বারা কি প্রমাণ হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে তার নবীগণের সাথে ওলিগণের সাথে কথা বলেন সরাসরি আবার এমন অনেক সময় আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে সরাসরি কথা বলেন না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার সৃষ্টির জবান থেকে তার নিজের কথাটা বের করেন বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এই যে কোরআনে বলছে আনা আনাল্লাহ ইন্নি আনাল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা যদিও গাছ থেকে আসছে কিন্তু মূলত কথাটা গাছের নয় মূলত এই কথাটা গাছের মাধ্যম হয়ে আল্লাহ নিজে বলেছেন ঠিক কি না বলেন ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের ওলি আল্লাহ গণ বন্ধুগণ যখন নিজের আমিত্বকে আনা নিয়তকে নিজের মধ্য থেকে বড় হওয়ার ভাবকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহর প্রেমে ফানা করে দেন ফানা ফিল্লার স্তরে যখন তারা পৌঁছান নিজের সবকিছু তাদের যখন নাই হয়ে যায় 
নিজেদের অস্তিত্ব যখন তারা আল্লাহর প্রেমে বিলীন করে দেন আল্লাহ আলমিন বলেন বুখারির হাদিস সহি বুখারির হাদিস আল্লাহ নিজে বলছেন প্রেমের সাগরে ডুব দিয়ে নিজের আমিত্বকে বিলীন করে দেয় আমি আল্লাহ তাকে এত অধিক ভালোবেসে ফেলি তখন বান্দার হাত আমি আল্লাহর হাত হয়ে যায় বান্দা যে হাতে ধরে সেটার বান্দার থাকে না আমি আল্লাহর হয়ে যায় प्रेम फाना নিজেকে ফানা ফিল্লার স্তরে আসীন করার কারণে আল্লাহ পাকড় আমিন তাকে এত অধিক মর্যাদা দিয়েছেন যার কারণে তার জবান থেকে আল্লাহ নিজেই উচ্চারণ করেছেন আনা রোহাল হজরতে বাজিদ বস্তানের জবান থেকে আল্লাহ নিজেই উচ্চারণ করেছেন এই জন্য তাদের মুসিম বলা হবে না মুসিম বলা যাবে নাকি আল্লাহ পাকড় আমিন भूमिकार मध्य समस्या আগামী জুমাতে আমরা হজরত কাউসুপাক রাজি আল্লাহ তালা আনু যে হজরতে মাসুর হাল্লাজের চেয়েও উচ্চ তপকার ওলি ছিলেন কিভাবে ছিলেন এবং তার কারামত গুলো কি এই সম্পর্কে দুজন একটি কথা বলার চেষ্টা করব আল্লাহ পাকে বলে আলমি যেন তৌফিক দান করেন বলি আমিন তাসাউফ তরিকত সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে যেন সহি ধারণা থাকে ভুল ধারণা যেন না থাকে কোনো আহলে আদিস লামা ছাবি বাতেলদের কোনো ফেত না যেন আমাদের হৃদয়কে ইমানকে গ্রাস করতে না পারে সবাই জোরে বলি আমিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ